大家好，我是小诺。萝卜别再晒萝卜干了。今天给大家分享一个双层萝卜馍的做法，做法超级的简单，比披萨简单多了，比馅饼披萨还要好吃。表皮金黄酥脆，内里松软多汁，香气四溢。下面跟着视频一起看看我是怎么做的吧。首先，我们准备萝卜，萝卜我们可以准备自己喜欢的萝卜。我这里准备的是一个青萝卜，还有半个白萝卜。青萝卜先去头去尾，再用削皮刀削去外皮。萝卜皮比较老，而且味道也不好。去皮后再切成薄片，萝卜片尽量切的薄一些。嫌麻烦的也可以用擦拭器擦成细丝，然后再改刀切成细丝，尽量切的细一些。青萝卜既是蔬菜也是水果，生吃清脆甘甜，熟吃更容易消化。可以促进肠道的蠕动，促进消化。切好后放入大碗中，接下来再将白萝卜的头给它切掉，切口处呢再给它切去一刀不要。这个白萝卜是昨天炖排骨汤剩下的，白萝卜比较大，一顿吃不了。然后用削皮刀削去外皮，去皮后再切成薄片，搭配一点白萝卜，既可以搭配颜色，又可以补充营养。再改刀切成细丝，切好后放入大盆中，往里面再加入一大勺的食盐，下手抓拌均匀，让萝卜丝均匀的沾上食盐，这样可以杀出萝卜丝中的水分。抓拌均匀后，放在一旁腌制十分钟。接下来再准备一个碗，往里面打入三个鸡蛋，往里面再加入一把虾皮既增加鲜味又补钙，再淋上两滴白醋去腥。接下来再准备把小葱切成葱花，切好后放到鸡蛋碗里，往里面加入半勺食盐调味，再加入胡椒粉去腥增香，然后用筷子充分的搅发，搅成像视频中这个样子，蛋白、蛋黄充分融合，葱花和虾皮也充分的搅拌均匀了，先把它放在一旁备用。这会儿萝卜丝也腌好了，萝卜丝已经变软了，而且也杀出了很多的水分。再用力的挤干萝卜丝中的水分，这个萝卜丝不用腌制的时间太长，我们要给它保留一点水分，这样吃起来口感更好。萝卜丝的水分也不要挤得太干，像这样八成干就可以。挤好后放在菜板上，再将萝卜丝抖散，然后用刀切一切，切成小段，再简单的剁几刀，把萝卜丝剁得碎一点。不用剁得太碎，像视频中这个样子就可以。烤好后放入大碗中，下面开始调味往里面加入一勺五香粉，一勺白糖，再加入一勺鸡精。这里食盐呢，先不要放，大家可以尝一下这个萝卜丝，如果盐分刚好的话，就不用放盐了。我尝了一下，这个盐分刚好就不放盐了。用筷子充分的搅拌均匀，化开所有的调料。搅拌均匀后，再分次往里面加入面粉，面粉要少量，多次的添加。用筷子充分的搅拌均匀。面粉我们用家里的普通面粉就可以。加入面粉主要是起到一个粘合的作用，面粉也不用放的太多。一直搅拌至萝卜丝均匀的裹上一层面粉了，然后下手再给它抓揉一下。如果觉得粘的话，可以往里面再加入点面粉；干的话，可以再淋上少许的清水。抓的萝卜丝面团有点黏黏的，像这样能够揉成团就可以了。毕竟是一个非常软的小面团，再给它揉一揉，揉一揉，这个面团变得更加黏了，更加偏软了。像视频中这个样子，而且还有一些拉丝的感觉，像这个样子就可以了。接下来准备一个电饼铛，家里没有电饼铛的也可以用平底锅，在里面淋上食用油，用刷子均匀的刷开。如果喜欢吃表皮更加焦香酥脆的。可以往锅里多刷一些食用油，喜欢吃清淡一些的就少放一点食用油。刷均匀后，把面团放进来，用手给它按均匀，把它按的薄一些、大一些，像视频中这个样子。在表面再刷上一点食用油，这样可以锁住水分，烙出的饼也会更加的柔软。盖上盖子，用中大火烙，烙三分钟。三分钟后，打开盖子，给它翻个面这时候底部已经烙得金黄了，非常的漂亮，萝卜的香味也出来了。盖上盖子，再给它烙三分钟。时间到了，打开盖子，再给它翻个面
，一直烙制，等两面金黄，面饼就熟透了。先把它盛出来，接着淀粉层里再刷上食用油，把打好的鸡蛋液倒入淀粉层中，端起淀粉层给它晃一晃，晃平，让蛋液均匀的摊开。放置蛋液底部快定型的时候，再把饼给它放上来，然后合上盖子，再烙一分钟，把蛋液烙熟。一分钟后打开盖子，这个时候蛋液已经定型了。再转动一下饼，让饼受热均匀，一直烙至底部的鸡蛋饼金黄焦香，像这样就可以出锅了。出锅，这样我们的双层萝卜馍就做好了。再切成小块，方便使用。饼的形状，大家可以根据自己的喜好来切。切好后摆入盘中，就可以给家人们美美的享用了。这样做的双层萝卜馍，刚出锅的时候，表皮是焦香的，不仅有萝卜的香味还有鸡蛋的焦香味咬下一口，又香又焦又酥，真的是非常好吃。这样做的萝卜双层馍，用它当做早餐，比馅饼、披萨要简单，比油条吃起来要营养。配上一碗粥或者是一杯牛奶，早餐问题轻松搞定，营养又健康，好吃也不贵，简单的食材，美味的享受。如果你喜欢，就收藏起来试试吧。喜欢我的视频，记得点赞、关注、转发，点我头像可以看到更多美食视频。我们下期视频再见。